இப்போ சென்டென்ஸ் கவுண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ சென்டென்ஸ் கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஃபைலே ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஃபைலில் மூணு மொத்தம் நாலு சென்டென்ஸும் மூணு லைனும் இருக்கிற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமும் மாற்றிருக்கேன் அப்போ இந்த ஃபைலில் வந்து நாலு சென்டென்ஸ் இருக்குது நாலு அதாவது நாலு வாக்கியம் ஒன்று ஒன்றும் ஃபுல் ஸ்டாப்பில் முடியுது நாலு வாக்கியம் முடியுது இந்த அப்போ நாலு வாக்கியம் இருக்குது ஆனால் மூணு லைன் தான் இருக்குதுன்னு வரணும் அப்போ அதுக்கான கோடிங் எப்படி மாற்றலாம் அப்படின்னா இப்போ நான் பண்ண போகிறது வந்து சென்டென்ஸ் கவுண்ட் அப்போ சென்டென்ஸ் கவுண்ட்டுக்காக நான் வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கவுண்ட் அப்படின்னு முதல்ல இனிஷியலாக ஒன்று ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல தான் ஸ்ட்ரிங் கிளாஸ் இப்போ நம்ம வந்து வரி வரியாக தானே வாசிக்கிறோம் அப்போ இந்த வரியில் எங்கெங்கெல்லாம் டாட் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றுன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா லைன் டாட் அப்படின்னு கொடுத்து ஸ்பிளிட்னு ஒரு மெத்தட் இருக்கு அதில் ரிஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்போ அந்த ரிஜெக்ட்ஸ் என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ரிஜெக்ட்ஸ் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இப்போ எனக்கு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் எனக்கு வந்து டாட் தான் வேணும் டாட் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த கவுண்டர்லாம் வேணும் அப்படின்னா அப்படி எடுத்து கொடுக்கும் அப்படி எடுத்து இந்த ஸ்பிளிட் அவுட் மெத்தடோட ரிட்டர்ன் டேட்டா டைப் என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரைவா என்ட்ட கொடுக்கும் அப்போ நான் ஸ்ட்ரிங் அரைவா இதை சென்டென்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எங்கெல்லாம் டாட்டை பார்த்ததோ டாட்டை பார்த்த உடனே ஒரு தடவை ஸ்பிளிட் பண்ணிடும் அப்போ தமிழ் இஸ்மை மதர் டங்குன்னு கொடுத்துருக்கனா டாட்டை பார்த்த உடனே ஒரு தடவை ஸ்பிளிட் பண்ணி எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் அரைவா கையில் கொடுத்துரும் அப்போ அந்த சென்டென்ஸில் எத்தனை சென்டென்ஸ் இருக்குன்னா தமிழ் இஸ்மை மதர் டங்குன்னு ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங் அறையில் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் அறையோட லென்த் என்னவா இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங் அறையோட லென்த் கண்டிப்பாக ஒன்னா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் முதல் லைனை வாசிக்கும் போது நான் அந்த இதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சென்டென்ஸ் கவுண்ட் கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ சென்டென்ஸ் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு சென்டென்ஸ் கவுண்ட் பிளஸ் சென்டென்ஸ் டாட் லென்த் அடுத்த லைன் போகுமா அடுத்து இங்கிலீஷ் இஸ் மை செகண்ட் லாங்குவேஜ்னு வருமா அப்போ திரும்ப டாட் வச்சு ஒரு தடவை பிரிப்போம் அப்போ ரெண்டாவது சென்டென்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் தான் இருக்கும் அதனால அதோட லென்த்தும் ஒன்னா இருக்கும் ஆல்ரெடி சென்டென்ஸ் கவுண்ட் தமிழ் இஸ்மை மதர் டங்குக்கு ஒன்று இப்போ ஒன்று இது ரெண்டும் சேர்ந்துடும் இப்படியே சென்டென்ஸ் கவுண்டை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போயிடலாம் கடைசியாக நான் வெளியில் வந்து சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் எலன் அப்படின்னு கொடுத்து நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினச்சேன்னா இந்த இடத்துல சென்டென்ஸ் கவுண்ட் எத்தனை அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துடலாம் அப்போ நமக்கு சென்டென்ஸ் கவுண்ட் இப்போ வந்து நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வந்து நாலு அப்படின்னு வரணும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் மூணு அப்படின்னு வரணும் ஆமாம் நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் நாலு தானே நாலு சென்டென்ஸ் இருக்குது ஆனால் நாலு மூணு லைனில் இருக்குது அப்போ எத்தனை சென்டென்ஸ் எத்தனை லைன் இப்போ நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அடுத்து இதில் என்ன பண்ணலாம்னா எத்தனை கேரக்டர் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இல்லை எத்தனை வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எத்தனை வேர்டு இருக்குது அப்போ வேர்டை வந்து எப்படி பிரிக்கிறது அப்படின்னா வேர்ட் கவுண்ட் இப்போ நம்ம வந்து பண்ண போகிறது வேர்ட் கவுண்ட் அப்போ வேர்ட் கவுண்ட் இனிஷியலாக ஜீரோ இப்போ வேர்ட் கவுண்ட் இனிஷியலாக ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன் இதே மாதிரி எப்படி சென்டென்ஸ் கவுண்ட் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி லைன் எடுத்துகிட்டு எனக்கு வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுங்க எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா எங்கெல்லாம் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அதையெல்லாம் ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுங்க இதுக்கும் நம்ம ரிஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நான் டைரெக்டாகவே ஸ்பேஸ் கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி இதை நான் என்னென்ன எடுத்துக்கிட்டேன்னா வேர்ட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ எத்தனை ஸ்பேஸ் இருக்கோ அத்தனை வேர்டுமே எடுத்து கணக்கில் எடுத்து காமிக்கும் இப்போ இதோட லென்த் எடுத்து பார்க்குறேன் இந்த லென்த் எடுத்து என்னோட வேர்ட் கவுண்டோட நான் ஹெட் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ வேர்ட் கவுண்ட் ஈக்வல்ஸ் டு வேர்ட் கவுண்ட் ப்ளஸ் முதல் வார்த்தையில் முதல் வரியில் இருக்கிற அதாவது முதல் லைனில் இருக்கிற ஸ்பேஸை ஸ்பிளிட் பண்ணி கிடைக்கிற நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அதை எடுத்துக்கிடுறேன் அதை எடுத்துட்டேன்னா டாட் லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா போதும் இப்போ எத்தனை வார்த்தை இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் லூப் முடிஞ்ச வெளியில் வரும்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் லென் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து அதை நான் வந்து வேர்ட் கவுண்ட் அப்படின்னு நான் பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வேர்ட் கவுண்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணால் எனக்கு எத்தனை வேர்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னோடய கன்சோலில் அவுட் புட்டாக வந்துடும் இருபது வார்த்தை இருக்குங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்தா இருபது வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸும் வந்துடும் இதே மாதிரி நான் கேரக்டர் கவுண்ட் கேட்கலாம் கேரக்டர் கவுண்ட் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் ஒரு வேளை நம்ம கேரக்டர் கவுண்ட்டு ஞாபகம் இல்லை இல்லை பழசில்
நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஒன் நாட் எயிட் மொத்தம் நூற்றி எட்டு கேரக்டர் இருக்குது அப்படிங்கிற அவுட்புட்டையும் நான் பார்த்துடலாம் அப்போ நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியும் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியும் நம்பர் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ப்ரிண்ட் பண்ண தெரியும் இதே மாதிரி இதில் வேறு எப்படி எப்படிலாம் கேட்கலாம்னா எனக்கு வந்து எந்தெந்த கேரக்டர்லாம் கேபிட்டலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் எனக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருந்தால் ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்கலாம் இந்த ஃபைலில் மொபைல் நம்பர் இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைல் ரீடிங்கோடு சேர்ந்து ரிஜெக்ட் பேட்டனையும் சேர்ந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதை எல்லாமும் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதான் இப்போ நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்த ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோமா கவுண்ட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துட்டோம் கவுண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பார்த்துட்டோம் கவுண்ட் ஆஃப் லைன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இதே மாதிரி கவுண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸும் நம்ம கரெக்டாக கடைசியாக பார்த்துட்டோம் கவுண்ட் ஆஃப் சென்டென்சஸ் இன் அ ஃபைல் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் இதோட சேர்ந்து ஃபைல் ரீடிங்கோட சேர்ந்து ரிஜெக்ட் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே மொபைல் நம்பர் இருந்தால் அதை எடுத்து கொடுங்க இந்த ஃபைலுக்குள்ளே மெயில் ஐடி இருந்தால் அதை எடுத்து கொடுங்க இந்த ரிஜெக்ட் பேட்டனையும் ஃபைல் ரீடிங்கையும் சேர்ந்து பண்ணிங்கன்னா தான் ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ண முடியும் எப்படி இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு ஜாப் போர்ட்டலில் என்னோடய ரெசியூமை போய் அப்லோட் பண்ணுறேன் அந்த ரெசியூம் வந்து ஒரு ஃபைல் அப்போ அந்த ஃபைலில் இருந்து இதே மாதிரி ஒரு பத்து ஃபைல் கொடுத்துட்டேன் இந்த ஃபைலில் இருந்து இந்த பத்து ஃபைலில் இருந்து எனக்கு மொபைல் நம்பர் மட்டும் எடுத்து கொடுங்க மெயில் ஐடி மட்டும் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னா ஃபைல் ரீடிங் ஆல்ரெடி தெரியும் அதோட ரிஜெக்ட் பேட்டனே அப்ளை பண்ணி அது மாதிரியான ரியல் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு நம்ம கான்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அந்த ரிஜெக்ட் பேட்டன் வீடியோஸ் தனியாக இருக்கும் அதையும் பாருங்கள் ஓரளவு உங்களுக்கு ஃபைல் ஃபைல் ரீடிங் ஃபோல்டர் கிரியேஷன் ஃபைல் டெலிட்டிங் ரீநேமிங் இது மாதிரியான விஷயத்தில் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதுல எல்லா ப்ரோக்ராமையும் நம்ம பார்த்துட்டோமா அப்படின்னு ஒரு தடவை வெரிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஃபோல்டர் கிரியேஷன் ரீநேம் இது எல்லாமே பண்ணியாச்சு பிரிண்டிங் ஃபைல் நேம் லிஸ்டிங் ஆல் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே பண்ணியாச்சு எது விட்டுருக்குறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஆனால் அது பண்ணலை எதுன்னா வந்து காப்பி பண்ணுறது ஒரு ஃபைல் எடுத்து காப்பி ஒரு ஃபைல் எடுத்து இன்னொரு இடத்துல காப்பி பண்ணுறது அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வேணால் இப்போ நம்ம பண்ணிடுவோம் அப்போ காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஆல்ரெடி இப்போ காப்பி பண்ணுற ப்ரோக்ராம் நான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் தனியாக ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஃபைல் காப்பி டெமோ அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிடுறேன் ஃபைல் காபி டெமோ அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதில் பப்ளிக் ஸ்டேட்டிங் வாய்ட் மெயின் கொடுத்துட்றேன் இப்போ காப்பி பண்ணுறது காப்பி பண்ணுறது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைலையும் காப்பி பண்ணலாம் இமேஜ் எல்லாம் கூட நம்ம காப்பி பண்ணணும்னா காப்பி பண்ணலாம் இப்போ எப்படி ஒரு இமேஜை காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அப்போ இமேஜை காப்பி பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக ஃபைல் ரீடர் ஃபைல் ரைட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்போ இமேஜை ரீட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் அது தேவைப்படும் ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் தேவைப்படும் இமேஜை ரைட் பண்ணுறதுக்கு அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் தேவைப்படும் ஃபைல் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் தேவைப்படும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் முதல்ல எந்த ஃபைலை இப்போ நான் வந்து ஒரு இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஆனால் நமக்கு தெரியும் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் நான் உங்ககிட்ட முதல்லையே ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிருந்தேன் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் இந்த டயக்ராம் தான் இதில் இன்புட் ஸ்ட்ரீம்ங்கிறது ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ நான் வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஆனால் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிற சைல்டு கிளாஸ்க்கு அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிற சைல்டு கிளாஸ் யார் ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் அந்த ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் இல்லை பஃபர்ட் இன்புட் ஸ்ட்ரீம்க்கு நான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணி எனக்கு என்னோடய ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லிட போகிறேன் இப்போ என்னோடய ஃபைல் ஏதாவது ஒரு இமேஜ் ஃபைல் எடுத்துக்கிடுறேன் இது வந்து சரி பைலகம்னு ஒரு இமேஜ் இருக்குது அந்த பைலகம்ங்கிற இமேஜ் எடுத்துக்கிடுறேன் இந்த பைலகம்ங்கிற இமேஜ் வந்து எங்கே இருக்குன்னா டெஸ்க்டாப்பில் இருக்குது இந்த லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணிக்கிடுறேன் இந்த லொக்கேஷனை காப்பி பண்ணிவிட்டு எனக்கு இங்கே இருக்கிற பைலகம் டாட் ஜேபிஜி இமேஜை தான் ரீட் பண்ணணும் இதை ரீட் பண்ணி எனக்கு இதையோட காப்பி ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி தரணும் அதாவது இமேஜ் ரீடிங் எப்படி அப்படிங்கிறத சொல்கிறோம் இப்போ இதில் இன் இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஃபைல் இன்புட் ஸ்ட்ரீம் அதுக்கான இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் அவுட்புட் ஸ்ட்ரீம் இப்போ இதுதான் எனக்கு அவுட்புட் நீங்கள் இங்கே ரீட் பண்ணுறத எனக்கு வந்
அதனால இதுக்கு திரும்ப ஆட் கேட்ச் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துக்கிட்றேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட இந்த கண்டென்ட் வந்து நாட் ஈக்வல்ஸ் டு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த கண்டென்ட்டை கொண்டு போய் ரைட் பண்ணிடுங்க எதில் ரைட் பண்ணணும் அவுட்புட்டில் போய் ரைட் பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன சொல்லலாம் அவுட்புட்டில் இந்த கண்டென்ட்டை ரைட் பண்ணிடுங்க ரைட் பண்ணதுக்கப்புறம் திரும்ப அடுத்தது வாசிங்க அடுத்தது எப்படி வாசிக்கிறது கண்டென்ட் ஈக்வல்ஸ் டு இன்புட் டாட் ரீட் அவ்வளோதான் ரீட் பண்ணுறோம் திரும்ப ரைட் பண்ணுறோம் இப்படியே இது மைனஸ் ஒன் ஆகிற வரைக்கும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கண்டென்ட்டை போய் ஃப்ளெஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து கண்டென்ட் கரெக்டாக போய் சேரணும்ல கண்டென்ட் இல்லை அவுட்புட் அவுட்புட்டை வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளெஷ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போது இப்படி கொடுத்துட்டோன்னா இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பிபிபி அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கணும் அப்படி ஒன்று க்ரியேட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து பைலகம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா சரி ஃபைலகம்னு ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கணும் பிபிபி அப்படின்னு இதே மாதிரி ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிருக்கணும் நான் போய் தேட போகிறேன் பிபிபின்னு எங்கேயாவது இருக்கா இதோ க்ரியேட் ஆகிடுச்சா பிபிபி அப்படின்னு ஒரு இமேஜ் ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சா இது தான் வந்து ஃபைல் காப்பி இந்த ஃபைல் எப்போ க்ரியேட் ஆகிருக்குன்னா இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய் பார்த்தோன்னா இப்போ தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபைல் க்ரியேட் ஆனது வந்து இந்த டேட்டில் இன்றைக்கி தான் க்ரியேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஃபைல் அதுவும் டெக்ஸ்ட் ஃபைலாக இல்லாமல் இமேஜாக இருந்தால் எப்படி காப்பி பண்ணுறது அப்படிங்க இதே இமேஜாக காப்பி பண்ணது மாதிரியே ஒரு ஒரு எம்பி த்ரீ ஃபைலை காப்பி பண்ணலாம் ஒரு வீடியோவை காப்பி பண்ணலாம் எனிவே நமக்கு வந்து ரீட் ரீட் பண்ண போகிறோம் அது மைனஸ் ஒன்னாக இருக்கிற வரைக்கும் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இது வரைக்கும் நம்ம பேசுனது புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அதாவது இப்போ கடைசி ப்ரோக்ராம் காப்பி ஒன் இமேஜ் ஃபைல் அதான் நம்ம வந்து டூ ஆனது அதான் கடைசியாக பண்ண ப்ரோக்ராம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து அப்டேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்